సంకటం సువార్తకు ఆటంకం ఎవరికి ప్రాణ సంకటం ఎక్కువగా పెద్దలందరూ మనకు తెలిసిన ఒక సామె చెబుతారు ఈ సంకటం ఆటంకం అనే దాని మీద చెప్పగలరా పిల్లికి చెలగాటం వెలుకకు ప్రాణ సంకటం అంటారు పిల్లికి ఎలకను చంపడం సరదాయే కానీ పిల్లికి అంటబడిన ఎలక్కు మాత్రం ప్రాణం పోయేంత పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అది లోకము యొక్క సామెత ప్రేమిన వల్ల ఆ సామెత చెబుతున్న లోకానికి అర్థం కానీ యథార్థమైన సంగతి ఒకటి ఉంది అదే సువార్తకు ఆటంకం సమాజంలో చాలా మందికి ప్రాణ సంకటం సువార్త అనేది చాలా చిన్నది దేవుని మాటలు ప్రకటించటం ప్రజల్లో మార్పును తీసుకొచ్చేటట్టుగా మాట్లాడడం దేవుని వైపు మళ్ళించటం అదే సువార్త ఈ సువార్తను చాలామంది అడ్డుకుంటారు ఇంట్లో ఎవరైనా ఈ మాటలు వింటుంటే ఎవరికి నచ్చరు అందరూ ద్వేషిస్తూ ఉంటారు మిగతా వారంతా ఈ సువార్త అనేది సమాజంలో చాలా చిన్నదిగా కనబడుతుంది ఎంత చిన్నదిగా అంటే చేత కానివాడు బ్రతకటం చేత నవ్వక్క చదువుకోలేక ఉద్యోగం రాక బ్రతికే దారి లేక బైబుల్ పట్టుకుని పని పాట లేక పది మందితో చెప్పే కబుర్లు ఉంటాయి చూసారా దాన్ని సమాజం సువార్త అనుకుంటుంది కానీ దేవుడు ఈ సువార్తని అలా పరిచయం చేయలేదు ఒక విధంగా వాళ్ళ అనుకోవటంలో వందకి ఒక పది శాతం నిజం కూడా ఉందనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ విధంగా సువార్త ప్రకటించే వారికి కూడా సువార్త అంటే ఏంటో తెలియక ప్రకటించడం అన్న ఇక నిజానికి మనం దేవుని ఆలోచనలకి ఆలోచించగలిగితే సువార్తకు ఆయన ఇచ్చే స్థానం చాలా పెద్దది ఈ సువార్త ఎందుకు ప్రకటింపబడాలి అసలు దీని వెనకున్న మర్మం ఏంటి ఎందుకు మనకు ఈ మాటలు వినిపింపబడుతున్నాయి మన చెవిని ఎందుకు పడుతున్నాయి మనం ఎందుకు ఈ మాటలు ప్రకటించడానికి దోహదపడాలి ఇవన్నీ మనకు అర్థమవుతాయి ప్రేమ వల్ల మొదటికి ఒక మాట చూద్దాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలోని పౌలు గారు రోమ సంఘాన్ని ఉద్దేశించి ఒక అద్భుతమైన మాటను ప్రస్తావించారు మొదటి అధ్యాయంలోనే రోమ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదిహేను పదహారు పదిహేడు వచ్చినాను కాగా నా వలనైనంత మట్టుకు రోమాలో మీకును సువార్త ప్రకటించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాను రోమా అనే ఈ పట్టణంలో కూడా నేను సువార్త ప్రకటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటున్నాడు పౌలు గారు పౌలు గారిది రోమా పట్టణం కాదు చాలా మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఓడ ప్రయాణం సముద్రం దాటిన తర్వాత ఈయన చేరి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం వచ్చింది ఆ ప్రాంత వాసులను కలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి పత్రిక రాస్తూ నేను మీ పట్టణంలో కూడా సువార్త చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటున్నాడు నాకు మీరు అంత బంధువులు అయ్యారు మీ ఇంట్లో నాలుగు రోజులు గడపడానికి వస్తానని అనడం లేదు సువార్త ప్రకటించడానికే సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటున్నాడు ప్రేమ వల్లరా దేశం కానీ దేశం తన వారెవరు లేరు అయినా సరే ఆ చోటుకి వెళ్ళిపోయి సువార్త ప్రకటించాలి నేను అన్న ఆలోచన కనబడుతుంది సువార్తను గురించి నేను సిగ్గుపడు వాడును కాను చాలామంది సువార్త ప్రకటన కానీ సిగ్గుపడుతుంటారు మీలో చాలామంది ఇప్పుడు సువార్తకు వెళ్దాం పదం అంటే రావడం సిద్ధంగా ఉన్నారా రాలేం ఎవరైనా చూసేస్తారేమో ఏమన్నా అంటారేమో అనుకుంటూ ఉంటాం కదా సువార్త అనేది మనమే కారులో ఉండి చెప్పాం కదా కాలి నడకను వెళ్ళి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా తిట్టేవాళ్ళు ఉంటారు మూసేవాళ్ళు ఉంటారు కొట్టేవాళ్ళు ఉంటారు చెప్పాలి సువార్త మనం సిద్ధంగా లేము పౌలు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సిద్ధంగా ఉంటమే కాదు సువార్తను గురించి నేను సిగ్గుపడు వాడును కాను అసలు సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు నన్ను ఏమన్నా సరే నేను పట్టించుకోను అంటున్నాడు మామూలుగా మనం ఏమన్నా తట్టుకోలేం కదా ఎలా అనగా ఎందుకంటే అంటే ఎందుకు నువ్వు రోమా పట్టణంలో సువార్త ప్రకటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు 
ఎందుకు సువార్త ప్రకటించడంలో సిగ్గుపడకుండా ఉన్నావు అనే దానికి ఆన్సరే ఎలాగనగా నమ్ము ప్రతివానికి ఏది నమ్ము ప్రతివానికి సువార్తను నేను ప్రకటించే సువార్తను నమ్మే ప్రతివానికి యుధుడైనా క్రీస్తు దేశస్థుడైనా కూడా రక్షణ కలుగు చేయటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది సువార్త పని ఏంటండి రక్షణ కలుగజేస్తున్నారు ఎవరికి కలుగజేస్తుంది రక్షణ ఎవరికండి నమ్మాలంటే వినాలి సువార్తను విని నమ్మే ప్రతి ఒక్కడికి మీరు విన్న ఈ సువార్త రక్షణ కలుగజేస్తున్నట్ట చాలా చిన్నగా అనుకున్నాం కదా మనం ఇంకేం చెప్తున్నాడు చూడండి ఎలా అనగా నమ్ము ప్రతి వానికి యుధునికి గిరీష్ దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలిగిచేయడానికి అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది ఎందుకనినా ఎందుకు రక్షణ కలిగిచేయడానికి దేవుని శక్తిగా ఉన్నదంటే ఇక్కడే ఆయన చాలా లోతుకు వెళ్ళిపోయాడు ప్రేమ మరలా పౌలు గారు నేను దేవుని మాటలు ప్రకటిస్తే మీకు ఎలా రక్షణ వస్తుంది నేను మరలా అడగమంటారా ప్రశ్న చూడండి నేను దేవుని మాటలు ప్రకటిస్తుండగా మీరు వినడం వల్ల మీరు నమ్మటం వల్ల మీకు ఎలా వస్తుంది అసలు రక్షణ ఎవరు చెప్పారు అది రాదు అంటా నేను వస్తుందని మీరు నిరూపించగలరా నేను దేవుని గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాను మీరు విన్నారు నమ్మారు మీకు ఇప్పుడు ఏం రావాలి రక్షణ రావాలి వస్తుందా వస్తుందా ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడేనండి ఈ సువార్త అంతటికీ మూలమైన ఒక వాక్యాన్ని దేవుడు పౌలు గారి చేత రాయించాడు చెబుతున్నాడు చూడండి పదిహేడు వచ్చిన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనినా ఆ ఎందుకు రక్షణ వస్తుందంటే ఎందుకనినా లేఖనంలో ఒక మాట ఉంది ఏంటది నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించును నీతిమంతుడు ఎలా జీవిస్తాడు విశ్వాస మూలముగా జీవిస్తాడు విశ్వాసాన్ని బట్టి జీవిస్తాడు ఎవరు నీతిమంతుడు దేన్ని బట్టి జీవిస్తాడు మనం అంతే ఎవరు ఏ పాఠమైనా మనకు సంబంధం లేకుండా ఉండదండి అని అడుగుతారు మీరు నన్ను మనకు సంబంధం లేకుండా పాఠాలు చెప్పడానికి నాకేం పని అండి ఇక్కడ అది ఏదైనా సరే మనకే పని నీతిమంతులు అంటే ఎవరు మనమేనండి మనం నీతిమంతులం కాదా బాతుసి మందరం అందరూ అందరూ ఊపిరి తలలో అటు చూసారా మనమే నీతిమంతులం కదా నీతిమంతులు ఎలా బ్రతుకుతాడట భోజనం చేసి కాదు ఎలాగే మరి భోజనం ఎందుకు చేశారు మీరు నిజానికి ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ మనిషి గమ్యం చేరే వరకు దేవుని చిత్త ప్రకారం భూమి మీద బ్రతకాలి అంటే అతనికి ఉండాల్సింది ఏంటో చెప్పండి విశ్వాసము చెప్పండి అందరూ మళ్ళీ చెప్పండి నేను పడలేదు అందరికీ బాగా తెలిసిందండి అసలు విశ్వాసం అంటే ఏంటి విశ్వాసం అంటే ఏంటి విశ్వాసం అంటే ఏం లేదండి మీరు దేవుడిని ఎందుకు నమ్మారు ఎందుకు నమ్మారు పరలోకి వెళ్ళండి అది ఉందా పరలోకం ఉందా చూసారా నా చూపిస్తారా ఉందా పరలోకం ఉంది ఎలా ఎలా తెలిసింది మీకు ఎలా తెలిసింది ఇప్పుడు ఉపయోగించాలి ఈ పదాన్ని విశ్వాసం ద్వారా తెలిసింది చూపించమని అనుకోండి మీకు విశ్వాసం ఉందని అడుగుతారు నన్ను నాకెందుకు నేను అంత రిస్క్ చేయలేను ఉందలే నన్ను వేస్తాను నేను ఈ అమాయకపు మాటలు సమాజంలో చాలామంది అడుగుతుంటే మనం సమాధానం చెప్పలేము పర్లోక ఉందా నువ్వు చూసావా నువ్వు చూసావా అని అడుగుతారు గుచ్చి గుచ్చి నిజమే కదా నేను చూడలేదు కదా అనుకుంటాం మనం ఇది మరీ అమాయకత్వం ఈ పరలోకాన్ని చూడాలంటే ప్రత్యేకమైన కళ్ళజోడు కావాలి దాన్నే బైబుల్ చెబుతుంది విశ్వాసం అని విశ్వాసంతో ఏం చూడగలం మనం ఇప్పుడు ఈ విశ్వాసమే మనల్ని జీవింపచేస్తుందన్నాడు పౌల్ గారు మీకు అర్థమైందా విశ్వాసం అంటే నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపం అందరికీ లేదు మీకు ఉంది అంతే అంటే ఏమి లేదండి నాకు ఇక్కడ ఏదో చిత్ర విచిత్రమైన ఒక వస్తువు కనపడుతుంది అని అనుకోండి మీకు కనపడదు అది అప్పుడు మీరు నన్ను ఏమంటారు ఏమంటారు పిచ్చి అంటారు బాబీని కనుకుంటాం కనపడని దాన్ని కనపడింది అని అంటే నాకు పిచ్చి అన్నారే ఇప్పుడు కనపడని పరలోకం కనబడింది అంటున్నాం మనం అంతా మనం అంతా ఎవరు చెప్పండి తప్పు లేదు మన వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు లేదు మనం అనుకుంటే తప్పేటి ఎవరు పిచ్చోళ్ళు ఈ పిచ్చికే 
దేవుడు పెట్టాడు పేరు ఏంటి చెప్పండి అదనమాట బాగా అర్థమైంది ఇప్పుడు ఒక రకంగా మనం అంతా ఎవరు ఆ పిచ్చి పేరేంటి తప్పలేదు నన్ను ఆలేళ్ళు తిట్టినా పట్టించుకోకండి ఓ నువ్వు పిచ్చి అంటున్నావు మా దేవుడే మీ విశ్వాసం ఉన్నాడు అనుకోవాలి అంతే ఈ విశ్వాసం మనలో ఉంది కనుక మన పక్కింటోడికి ఎదిరింటోడికి కనపడిన పరలోకం కళ్ళు తెరిచేసరికి మనకు కనబడుతుంది కళ్ళు మూసేసరికి మనకు కనబడుతుంది ఆ ఎవరికీ కనబడిన పరలోకాన్ని చూస్తున్నాం కనుక చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది మనకు రోజు ఏదైనా కావాలనిపిస్తుంది రోజు మన ఇంటి ముందు కార్ అవుతుంది అనుకోండి చూసి 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 మనం ఇప్పుడు కొంటాం అనిపిస్తుంది అలాగే ఎవరికీ కనబడిన ఆ పరలోకం మనకు పదే పదే కనబడుతుంది అంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి ఎలాగైనా అక్కడికి చేరాలనిపిస్తుంది ఆ చేరాలని బ్రతుకుతామే బ్రతుకు అది విశ్వాస సహితమైన జీవితం దేన్నైతే చూసి ఉందని నమ్మామో అక్కడికి వెళ్ళాలని ఆశ కలిగి నిరీక్షణతో ఉన్నామో అదే చెబుతున్నాడు ఇక్కడ పౌలు గారు నీతిమంతుడు ఎవరు ఇప్పుడు అతడు నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించడానికి వ్రాయబడిన ప్రకారము ఈయన ఎప్పుడు కూడా మన పౌలు గారు అంటే ఏం చేస్తాడంటే చట్టాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాడు ఎక్కువగా అంటే పాత నిబంధనల లేఖనాలను ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన మామూలుగా నాకు ఇది అనిపిస్తుంది నాకు ఊహల్లో కనిపించింది అండి ఆయన అసలు లేఖనాల్లో ఏముందో తెలుసా నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలమున జీవించునని వ్రాయబడి ఉన్నది అన్నాడు ఆ ప్రకారమే విశ్వాస మూలముగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు దేవుని నీతి విశ్వాసం మూలముగా అంతకంతకంతకంతకు విశ్వాసం పెరిగిపోతుంది అట దేనివల్ల దేవుని నీతి వల్ల నీతి అంటే ఏంటి నీతి నీతి అనగా దేవుని నమ్మడం అబ్రహాం గారు నీతిమంతుడేనా నవాహ గారు నీతిమంతుడేనా నీతిమంతుడు అంటే ఎలా నీతిమంతుడు అయ్యాలి వాళ్ళు అబ్రహాము దేవుని నమ్మిను అది అతనికి నీతిగా ఏంచబడింది అంటే భక్తి పురాలందరూ నీతిమంతుడు ఎలా అయ్యారంటే దేవుని నమ్మారు ఆయన ప్రపంచం అంతా లేదంటున్నారు దేవుడు లేడంటున్నారు కానీ వీళ్ళు ఉన్నాడు అంటున్నారు నాహో గారు వాడగడుతున్నారు ఎవరు కట్టమన్నారా నేను అని అడుగుతారు అప్పుడు దేవుడు కట్టమన్నాడు దేవుడు కట్టమన్నాడా నీకే కనిపిస్తాడా మాకు కనిపించడా అవహేళన చేస్తారు అందుకే నాహో గారు ఏమయ్యాడు నీతి మంతుడు అయ్యాడు అంటే నీతి విశ్వాసాన్ని అంతకంతకు అంతకంతకు రెట్టింపు చేస్తుంది అనమాట మనకెందుకు రెట్టింపు అవట్లేదు మనకెందుకు రెట్టింపు అవట్లేదు అంటే మనం ఏం చేసామంటే మొట్టమొదటిసారి విశ్వాసులు అయ్యాం కదా అప్పుడు వదిలేసాం దేవుని మనం అప్పుడు వదిలేసి అప్పుడప్పుడు బాగున్నావా బాగానే ఉన్నాను గుడ్ బై ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంతేకాని ఉదయం లేచి రాత్రి నిద్రపోయేంత వరకు మనం ఎప్పుడు దేవునితోనే గడుపుతామా దేవుడు మనతో ఉంటే కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు మనం చేసుకోవాలి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మనకి అందుకే ఏం చేస్తామంటే ప్రార్థన చేసి సరే బాబు మరి నన్ను వదిలే అనుకుంటూ ఉంటాం అక్కడే కట్ అయిపోయింది లైన్ మనం కానీ భక్తులు అలా అనలేదు దేవునికి తెలియంది ఏముంది ఆయన కంటికి కనబడిన సృష్టం ఏముంది అన్నీ తెలుసు ఆయనకి వాళ్ళు సంసారాలు చేశారు వాళ్ళు పిల్లలు అనగా అన్నారు వాళ్ళు అన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నారు కదా కానీ ఈరోజు మనం ఏదో ఎలా ఎలా ఫీల్ అవుతామంటే దేవుడికి ఒక గది పెట్టి స్థాల వేసేస్తాం ఎందుకంటే మన సంసారిక జీవితంలో ఆయన రాకుండా ఉండడానికి అని తెలియదా ఏంటి అన్నీ తెలుసు ఆయనకి వాళ్ళు వాళ్ళ భక్తి జీవితంలో దేవుని అలా కలుగున్నారు అంటే మనకంటూ గోప్యమైన రహస్యమైన సంగతులేవి దేవునికి కాకుండా ఉండకూడదు అనమాట ఏదైనా సరే ఆయన దగ్గర ఓపెన్ అయిపోవాలి మనం అవగలుగుతున్నామా అక్కడే దేవుని మీద నమ్మకం అనేది స్థిరపడుతుంది పొరపాటు మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఓ లక్ష రూపాయలు లంచం తీసుకున్నారు దేవుడు చెప్తారా ఎవరైనా చెబుతారా చెబుతే ఆయన ఒప్పుకుంటాడా అలా అలాంటివి చెప్పాం మనం కదా అప్పుడు కట్ అయిపోద్దులు అయిన పొరపాటుని మీరు ఏదో పక్కలకు అన్యాయం చేశారు అది చెప్పుకుంటారా ప్రభు నువ్వే చూసావు కదా రోజు నేను ముస్తోడికి అంత ఇచ్చాను ఇలాంటివి మాట్లాడుకుంటా అన్నం లేనోడికి అన్నం పెట్టాను చూసావా అన్యాయం చేసిన చెప్తావా చెప్పు చెప్పలేదంటే రిలేషన్ కట్ అయింది ఇక్కడ ఒక తప్పు మనం చేసినప్పుడు తెలుసో తెలియకో దాని గురించి దేవుని ఎదుట మాట్లాడినప్పుడు ఆయన గ్రంథం మనతో మాట్లాడే విషయం ఏంటో తెలుసా నువ్వు పాపం చేసావు రిలేషన్ కట్ అయిపోతుంది మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ పాపం ఇక జరగకుండా మరలా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మరలా రిలేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అనమాట ఈ చిన్న విషయం మన జీవితాల్లో మనకు అర్థం కలిగిపోయింది మరల ఏదైనా తప్పు చేస్తాం అనుకోండి ఆ తప్పు కప్పెడుతుంటాం అని తెలియనట్టుగా 
ఆయనకి అన్నీ తెలిసి అడుగుతుంటాడు ఆయన ఓపెన్ అవ్వాలి ప్రతి క్షణం ఆయన నన్ను చూస్తున్నాడన్న జ్ఞాపకాల్లో మనం బ్రతకాలి అప్పుడే మనకంటూ ఎవరో మనతో ఉన్నట్టు మంచి భావన ఏర్పడిపోతుంది భయం ఉండదు జీవితంలో ఆరోగ్యం పాడైపోయిందన్న భయం ఉండదు అప్పుడు పాలైపోతున్నావు అన్న భయం ఉండదు ఏమి ఉండదు చాలా ధైర్యంగా బ్రతుకుతాం ఒంటరిగా అయినా సరే బ్రతికేస్తాం ఎలాగో తెలుసా దేవుడు మనతో ఉన్నాడని అనిపిస్తే కనుక అందుకని నమ్మగలిగితే భక్తులకు అదే అనిపించింది వాళ్ళు అలాగే బ్రతికారు నావహు ఇంచుమించు వంద నుంచి నూట ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి వాడగట్టాడంటే రోజు ఆయన ఎవరితో మాట్లాడుతుండాలి దేవునితో అనమాట లేదనుకోండి ఒక్కసారి కనుక దేవుడు నువ్వు వాడగట్టు అన్నాడు అనుకోండి మళ్ళా కనపడలేదు అనుకోండి ఎప్పుడు అన్నాడండి అందుకే వాడగడుతున్నాను అన్నాడా అన్నట్టు నాకు అనిపించిందండి అంటాడు అన్నాడు వాళ్ళ ఆ తర్వాత వా వాడు నిజం ఎందుకు కడుతున్నాను అంటాడు ఏదో రోజు చూసారా రిలేషన్ మెయింటింగ్ అయింది అక్కడ రిలేషన్ హానోకు దేవునితో నడిచిపోయాను చూసారు అంటే ఆయన బ్రతుకు తినాలని మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఎలా నడిచాడు నడవడం అంటే రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేశాడు ఆయన మనకుందా భక్తికి చాలా ప్రధానమైన మాట ఇది రిలేషన్షిప్ ఉందా కష్టాల్లో కన్యల్లో సంతోషంలో మన జీవితంలో ఎదుటివారికి కూడా చెప్పుకోలేని సంఘటనల్లో ఏదైనా సరే దేవునితో మనం ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉంటున్నాం ఫస్ట్ అది మెయింటైన్ చేయాలి భక్తుల జీవితంలో అది కనబడుతుంది ఎప్పుడైతే దేవుని నమ్మి మన ముందు కొనసాగుతుంటామో మన అన్ని పరిస్థితుల్లో మనం ఏమనుకుంటాం అంటేనండి భక్తి అంటే అసలు ఎక్కడ చేసేది కాదు అనుకుంటాం మనం అది విచిత్రం భక్తి అంటే మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి దూరంగా ఒక్కడు ఉండి చేసేది అనుకుంటాం తప్పు తప్పు భక్తి అనేది మనం కలిగి ఉండడానికి జీ దేవునితో కలిసి జీవించడానికి మనల్ని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ ఉంచాడు మీరు ఏమనుకుంటారంటే తెలివైన వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళే కదా మరి అందుకు అంటున్నాను మా అమ్మ మా నాన్న బలే ఆయన నుంచి పెళ్లి చేశారని అక్కడ ఉంటారు మీరు పెద్దలు అక్కలు చెల్లెళ్ళు కదా అదే తప్పు దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టాడు అక్కడ ఎందుకు పెట్టాడు అంటే మనం చేయాల్సిన భక్తి ఎక్కడేనా అనమాట మనం ఏ వేరే దేశం వెళ్ళిపోయి చేసేది కాదు భక్తి మనం ఎక్కడైతే ఉండాలో అక్కడే ఉండాలి ఎక్కడైతే ఉండాలో అక్కడే ఉండాలి ఈ మాట గురించి ఒక మాట చెబుతాను మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా ఇక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళు నేను ఎక్కడే ఉండాలని మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా నా ప్రశ్న మీరు ఇక్కడ బ్రతుకుతున్నారు కదా బొడ్డమెల్లిపాలెంలో లేదా చుట్టుపక్కల ఏరియాల్లో ఇక్కడ ఉంటున్న మీకు ఇక్కడే నేను ఉండాలి ఇది దేవుని చిత్తం అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అనిపించకపోతే మీరు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారో మీకు తెలియదు అన్నమాట అంతే మరి ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం ఉంటుంది ప్రతి ప్రాంతానికి మనం అవసరం ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఉండాలి మనం ఎక్కడ నిలవాలి మనం ఎక్కడ ఉండడం దేవుని చిత్తం నేను ఎక్కడ ఉంటుంటే దేవుని దగ్గరగా ఉంటున్నాను వినండి దేవునికి దగ్గరగా ఉంటున్నాను ఎక్కడికి వెళ్తే నేను దేవుళ్ళు ఉండలేకపోతున్నాను మనల్ని మనం కాపాడుకునే ఆ ప్రదేశంలో మనం ఉండాలి మనం స్థిరమైన తర్వాత మన జీవితాన్ని చూసి అనేక మంది దేవుని చెంతకు రాగలుగుతారు తర్వాత ఆ దేవుడు ఎక్కడికి నడిపిస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి అబ్రాహముని కల్దియా దేశం నుంచి ఊరనే ప్రాంతం నుంచి వచ్చేయమన్నాడు ఆయన అక్కడ భక్తి నచ్చింది ఆయనది ఆ ఇక్కడ కాదు నిన్ను చోటు తీసుకెళ్తాను రావాలి నువ్వు వెళ్ళిపోయాడు అలానే మనం కూడా మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ పరిస్థితులు బాగా పోతే అనిపిస్తుంది ఏమని దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ ఉండాలనిపించి వచ్చేమంటున్నాడు ఎక్కడికో మరి అబ్రహాం పిలిచినట్టు కదా నా 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 చాలా తప్పది ఎంతో ప్రణాళిక ఆయనకి మీరు ఎవరి గర్భాన్ని పుట్టాలి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఎక్కడికి రావాలి ఎక్కడ ఉండాలి మీ పిల్లలతో ఎక్కడ గడపాలి ఇవన్నీ మన జీవితంలో దేవునికి సంబంధం లేకుండా జరిగిపోయి అనుకుంటున్నారా మీరు చాలా తప్పు చేశారు అయితే దేవునికి ఇష్టానుసారంగా జరగాల్సింది ఇవి అందుకే చాలామంది చూడండి ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండక వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతారు జీవితం సుఖంగా ఉండదు ప్రేమిన వల్ల వాళ్ళు అనుకుంటారు నాలుగు డబ్బులు సంపాదిస్తే సుఖం కాదు కాదు లేదా అక్కడే ఉంటే సుఖంగా ఉంటున్నారా అంటే దేవుళ్ళు అయితే అక్కడ ఉండాలి మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఈ కలత ఈ నలత ఏర్పడిందంటే మీరు వెంటనే మోకరించి దేవుడిని అడగాల్సిన మాట ఒకటి ఉంది ఏంటంటే దేవా ఇంతకాలం నాకు తెలియలేదు కానీ నేను ఎక్కడ ఉండాలన్నది మీ చిత్తం నేను ఎక్కడ జీవించాలని అడగండి తప్పులేదు అని చెబుతారు తెలియజేస్తారు పరిస్థితులన్నీ మీకు 
ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తుంటాయి ఆహా నేను ఇక్కడే ఉండాలన్నమాట అని తెలుస్తుంది అంటే మనం ఎక్కడ జీవించాలో అన్నక్కడ నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది అనమాట దేవునితో మన రిలేషన్షిప్ అర్థమైంది మీకు ఇక చూడండి మన జీవితంలో మనం ఎలా ఉన్నా సరే ఆయన దృష్టి మన మీద పడుతూనే ఉంటుంది దేవుని సంరక్షణలో ప్రాంగణంలో ఉండి బ్రతికితే బ్రతుకు బలే ఉంటుంది ప్రేమ వల్లరా అది బ్రతుకుతున్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానండి ఒకవేళ ఆయనకు దూరం అవుతున్నాం ఆయనకి వ్యతిరేకం అవుతున్నాం అంటే బైబిల్లో మాట ఉంటుంది ఆయనకు వ్యతిరేకముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు ఆయుధం అంటే కత్తి కర్ర గన్ను బాంబలుకున్నారు కనుక కాదు మనిషి మన గురించి చెబుతున్నాడు ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు అంటే నాశనం అయిపోతావు నువ్వు అని అర్థం అండి అని నేను మిమ్మల్ని అంటలేదు దేవుడు చెబుతున్నాడు ఆ మాట మనకి వ్యతిరేకత ఎప్పుడైపోతాం మనం ఆయన చిత్తం మనం తెలుసుకోలేనప్పుడు ఆయన చిత్తం నుంచి మనం తొలగించే శక్తి ఒకటి ఉంది వాడే అపవాది చాలా జాగ్రత్తగా జీవితం అంటే ఏదో మనం నలుగురు కోసం బ్రతికేది కాదు మీరు పిల్లలతో ఉన్నారు అయినప్పటికీ పిల్లల కోసమే బ్రతుకంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను నేను ఒప్పుకుంటే నా పిల్లల కోసం నేను బ్రతకలేక దేవుని కోసం ఏం బ్రతుకుతాను మరి అందుకని నేను ఒప్పుకోను అనమాట దేవుని కోసం బ్రతకటమే బ్రతుకు ఆ బ్రతుకు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి ఆయనతో ఎలా సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి ఇవన్నీ ఆయన డిసైడ్ చేస్తుంటాడు మీ హృదయపు ఆలోచన మీకు అది తెలియజేస్తుంటుంది దేవుని మీద ఆధారపడితే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పని ఉంటుంది అలాగే భక్తుల జీవితంలో దేవుడితో కలిసి జీవించారు చూసారా దాని నీతి అన్నట్టు ఆ నీతి నీతికున్న గుణం లక్షణం భలే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన వల్ల చాలా బాగుంటుంది చెప్పుకుంటే అంటే మనం దేవుడితో కలిసి బ్రతకడానికి ఏం కష్టపడిన అవసరం లేదనమాట ఒక్కసారి ఆ నీతిని సంపాదించుకున్నాం అనుకోండి అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అయిపోతుంటుంది అది కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అనమాట అప్పుడప్పుడు చూడండి బ్యాంకులో మనం డబ్బులు దాచుకుంటే పెరుగుతూనే అంటారు కదా అలా ఉంటుంది ఇది కూడా ఏంటంటే మనం లక్ష్య కదా చేసాం ఇది ఎప్పుడైందండి ఇంకో ఇరవై వేలు మనం ఆశ్చర్యపోకర్లేదు మనం ఆశ్చర్యపోవాలి గొడవగలుగుతాం ఇంకే ఎక్కువ అవ్వాలి కదా కానీ దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే నీతి అనేది కనుక మనం టచ్ చేయగలిగితే అంటే ఆయనతో మనం రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే మనం విశ్వాసం ఉంది చూసారా అంత కంత కంత కంతకు వర్ధిల్లిపోతుంది అది వెనక్కి తిరిగి చూసే పరిస్థితి రాదు ప్రమీణ వల్ల వెనక్కి ఎప్పుడు తిరిగి చూస్తామంటే విశ్వాసంలో నిలకడ లేనప్పుడు చూస్తుంటాం అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు ఒక ధోనిలో శిష్యులతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన వాడ అమరమున తలవాల్చుకుని నిద్రపోతుండగా తుఫాను రేగినప్పుడు శిష్యులు అందరూ హడావుడి పడిపోతారు వెంటనే యేసుక్రీస్తుని లేపేస్తారు నీకు చింత లేదా మేము చచ్చిపోతున్నాం అంటారు వాళ్ళు అప్పుడు ఆయన అంటాడు ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే ఈ కంబల చెట్టును సముద్రంలో పడమంటే పడుతుంది విశ్వాసం అంటే అంత గొప్పది దాని మీద మీరు ఆధారపడ్డం లేదు అని చెబుతున్నాడు అక్కడ మనం కంబల చెట్టు దగ్గర ఆగిపోతాం పడుతుంది అంటారా పడుతుంది అంటారా అని అసలు విశ్వాసం ఎంత గొప్పదో చెప్తున్నాడు అక్కడ అది ఆలోచించాలి అంటే విశ్వాసం అంతకంతకు వృద్ధి అవుతుందంటే మనం దేవునికి దగ్గర అవుతున్నాం అన్నమాట అప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు నీతి విశ్వాసాన్ని ఏం చేస్తుంది డెవలప్ చేస్తుంది చూడండి మరల ఇంకో అదే మాట ఒకసారి నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలంగా జీవించడం రాయబడిన ప్రకారము విశ్వాస మూలంగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు విశ్వాస మూలంగా ఉంటే అంతకంతకు విశ్వాసం కలుగునట్లు దేవుని నీతి ఉపయోగపడుతుందట మరి ఆ దేవుని నీతి ఎక్కడ బయలుపరచబడుతుంది చూడండి దాని ఎందు బయలుపరచబడుచున్నది దేని ఎందు పైన నుంచి మనం సువార్త గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం స్వార్త ఎందు నీతి బయలుపరచబడుతుంది నీతి ఎందు విశ్వాసం అంతకంతకు వృద్ధి చెందుతుంది అధికమైన మన విశ్వాసము మనల్ని పరలోకానికి చేరుస్తుంది ప్రేమిన వాళ్ళ దేవుని మాట అన్ననే సువార్త దాని ఎందు నీతి బయలుపరచబడుతుంది అనమాట అంటే సువార్త అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చాలా ప్రాముఖ్యమైంది మరి ఇట్టి సువార్త విషయంలో మనం ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాం సువార్త వినేటప్పుడు కానీ సువార్త చెప్పబడుతున్నప్పుడు కానీ మనం చెప్పేటప్పుడు కానీ ఎలాంటి ఆలోచనతో సాగుతున్నాం భక్తులు సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు ఇది దేవుని పని దేవుడు నాతో ఉండి చేయిస్తున్న పని అని వాళ్ళు విశ్వసించారు సువార్త అనేది ఏదో ఖాళీగా ఉన్నాను కదా ఎక్కడైనా పెట్టబోరు మీటింగ్ అనేది కాదు అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటారు అలా అనేది కాదు ఖాళీ అయిపోయినా చూడబోయారా అనేది కాదు ఇది దేవుడు మనతో ఉండి జరిగించే పని దేవుడు మనతో ఉండి జరిగించాలి దేవుడు మనతో లేకపోతే జరగదు అంటే పని జరుగుతుంది 
దేవునికి మనకి సంబంధం ఉండదు ఆ సంబంధం లేనప్పుడు ఇంకెందుకంటే పని చేయటం అంటే నాకు పేరు వస్తుంది అన్న ఎందుకు అవసరం లేని పనులు ఏమైనా చక్కగా ఏదైనా పనికి పోతే డబ్బులు వస్తాయి దేవుడికి ఇష్టం లేని పని చేస్తే ఏ వస్తుంది పరలోకు రాదు ఏమి రాదు నరకం వస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సువార్త ఎందు నీతి పైన పరచబడుచున్నది నీతి విశ్వాసమును అంతకంతకు వృద్ధి చేస్తుంది అనమాట విశ్వాసులు ఎలా అయిపోతాం అనుకుంటున్నారు మీరు విశ్వాసులు వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును వినుట క్రీస్తును కూర్చిన మాట వలన కలుగును ఎవరు కూర్చిన మాట వలన కలుగును ఏం కలుగును వినుట కలుగును ఆ వినుట వలన ఏం కలుగును విశ్వాసం కలుగును వింటే వచ్చేస్తుంది వాక్యం వింటే వచ్చేస్తుంది సైలెంట్ అయినట్టున్నారు అండి మళ్ళా మళ్ళీ అడుగుతానండి ఆన్సర్ సరిగా రాలేదు వాక్యం వింటే విన్నవారు అందరికీ ఏమొస్తుంది విన్నవారు అందరికీ మరి ఇన్నిసార్లు ఇన్ని సంవత్సరాలు గొంత ఆరిపోతుంది ఇక్కడ వాగుతున్నాం ఏరండి ఎవరున్నారు విశ్వాసులు అంటే విని విశ్వసించడానికి మధ్య దేవునితో మనకు ఒక రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ అవ్వాలన్నమాట విన్నావా వింటే విశ్వసించాలి ఏమని విశ్వసించాలి దేవుడు ఇదిగో నా పాపములను పోగొట్టడానికి తన కుమారుని లోకానికి పంపించాడు ఆయన మాట నేను వింటున్నాను ఆయనకి నేను లోబడితే నేను దేవుని వాడిని అవుతాను ఇది నీతి అప్పుడు మనం వృద్ధవుతుంటాం అనమాట చూసారు వింటే విశ్వాసం వచ్చేస్తుంది మనం చాలా విన్నాం ఎంత విశ్వాసం ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి ఆకాశం అంత ఉండాలి ఉందా ఆగించి అంత లేదంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు అంటే ఈ విశ్వాసం అనేది పొందుకునేటట్టుగా మనం దేవుని మీద ఆధారపడి వినే విషయాన్ని వినడంలేదు వాక్యం వినేటప్పుడు మీరు అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్త వహిస్తూ ఉండాలి దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు దేవునితో నేను ఉన్నాను దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాకు ఏదో తెలియజేస్తున్నాడు అన్న ధోరణిలో వినాలి నాకు మార్కులు వేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇక్కడ అక్కడ ఆ రిఫరెన్స్ అనవసరం అండి అనే వాళ్ళు ఉంటారు బాధపడిపోతుంటారు లేకపోతే ఈ రిఫరెన్స్ మర్చిపోయాడు అని అంటారు నేను రిఫరెన్స్లు చెప్పడం అనుకో బైబిల్లో ఉన్నది మీకు చెప్పడం అనుకో నేను రాలేదు ఎందుకంటే బైబిల్ మీ దగ్గర ఉంది అంతేనా ఈ పాట వినేసిన తర్వాత ఈ పాట మళ్ళీ చెప్పడానికి నాకు అర్హత ఉంటుందా ఎందుకంటే ఎప్పుడు చెప్పినా మీరు ఏమంటారు ఇదా బొడ్డ మెల్లి పాలంలో పెట్టేశారు అంటారు అంతే కదా మరి మళ్ళీ చెప్పలేదు ఇంక ఈ పాట అందుకే చెప్పిన పాట అని చెప్ చెప్పేటప్పుడు ఒక్కరైనా ఉన్నారేమని భయపడుతుంటాను నేను వాళ్ళు ఏమంటారు మళ్ళా నేను వినేసానిది అంటారు బాధే కదా అంటే పాఠాలు చెప్పడం కాదు ముఖ్య ఉద్దేశం దేవుడు మన విషయమై ఏ ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు మనల్ని ఎలా ముందుకు నడమంటున్నాడు ఆయన కలిగి ఎలా జీవించాలి ఆయన కలిగి ఎలా జీవించాలి ఆయన కలిగి జీవించటం అంటే మనం దేని మీద ఆశ ఉండదు ప్రేమిన వల్ల మనమందరికీ మార్గదర్శకులు అవుతుంటాం మా ఇంట్లో ప్రజెంట్ అంటే చాలా కాలం నన్ను ఫాలో అవుతుంటారు అందరూ ఎందుకని ఎందుకని నాకు ఎన్నో రెండు కొమ్మలు కనపడుతున్నాయా వాక్యం దేవుళ్ళలోనికి మొదటగా వచ్చాడు ఇక ఇతను అన్నదే ఇక కరెక్ట్ ఇంకా ఏం చూసుకోకర్లేదు అని పరలోకానికి వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళగలను అనుకుంటున్నాను వాక్యం చెప్పి దేవుని దగ్గర చేసి నేను తీసుకెళ్ళలేను ఏసుక్రిస్తే ఆయన దగ్గర చేయగలను నరకానికి కూడా తీసుకుపోతాను నేను తెలుసా మీకు ఎందుకని అని ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి అదే చెబుతున్నాను నేను మనకంటూ ఒక రిలేషన్షిప్ ఉండాలి చెప్పబడుతున్న వాక్యం ఎంత గొప్పవాడు చెప్పినా కానీ అది నా ఆత్మకు ఏమైనా మేలు చేసిందా మేలు చేయకుండా డంక డబాయిన్ చేసినా సరే మనకు అవసరం లేదు అర్థమైందా మీకు నేను ఎక్కువగా కొంతమంది వాక్యం వినేటప్పుడు అదే చూస్తాను ఇతడు వల్ల దేవుడు ఇతని ద్వారా నాతో ఏం మాట్లాడతాను అది టచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి హార్ట్కి నేను విన్నాక నాకు ఉపయోగం లేదు ఎందుకు నాకు చెప్పండి నేను నా ఆత్మకు ఉపయోగం ఉండాలి ఏదైనా వింటే జనాలు లేరండి కాసేపు వెళ్తా నాకు పనే ఉంది ఏమీ లేదు నా ఆత్మకు ఎంత ఉపయోగం ఇది మాట అది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా వాక్యం వినేటప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన చిత్తం బయలుపరచబడుతుంది అనమాట దేవుని మాటలతో నీతి సువార్త ఎందు బయలుపరచబడుతుందట సువార్త ఎందు బయలుపరచబడుతుందట అది విషయం ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సి నీతి ఎలా బయలుపరచబడుతుంది సువార్త ఎందు అందుకనేమో ఈ సువార్తను ప్రకటించమని దేవుడు ఎప్పుడో మాట్లాడేసాడు ప్రేమిని వరలారు ఎప్పుడో ఆది కాండం నుంచి కూడా ఉంటాయి కానీ భక్తులు ఏసుక్రీస్తు కానీ ఆయన మరణ సమాధి పునరుద్ధాలు కానీ సువార్త అనే దానికి సరైన అర్థం కానీ తెలియనప్పుడే 
దేవుని చిత్తం వలన కొన్ని మాటలు రచించారు ఆశ్చర్యం అవుతుంటుంది మనకి చూద్దాం చూడండి కీర్తనల గ్రంథము యాభై అధ్యాయం మొదటి నుంచి చూద్దాం దేవాది దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞించుచున్నాడు దేవుడే ఆజ్ఞిస్తున్నాడు అట ఎలా ఉండాలి మీరు ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి అప్పుడప్పుడు స్కూల్లో మాస్టర్ ఉంటాడు హెడ్ మాస్టర్ వస్తున్నాడు అనుకోండి మాస్టర్ కంగారు అయిపోతుంటాడు రే హెడ్ మాస్టర్ వస్తున్నాడు అంటాడు పిల్లలు ఉంటారు అయిపో హెడ్ మాస్టరే ఇప్పుడు నేను మరి దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతుంటే మీరు మామూలుగానే ఉన్నారు ఎందుకని ఆ మాట అనేది ఎవరు మరి మాకు తెలిసి లేండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అన్నట్టు అనమాట అంతే లేదు ప్రేమ దేవుని మా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు మనతో దేవాది దేవుడని యహో ఆజ్ఞించుచున్నాడు తూర్పు దిక్కు మొదలుకుని పడమటి దిక్కు వరకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు తూర్పు దిక్కు మొదలుకుని పడమటి దిక్కు అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఏంటండి అంతు లేదు కిది అంతేనా తూర్పుకి పడమరకి టే పట్టుకుందాం అనుకున్నాం అనుకోండి ఎంత పట్టుకుంటాం ఈ గోడకి ఆ గోడ కంటే ఆ గోడ నుంచి ఈ గోడకి ఎంత ఉందో కొలుస్తాం తూర్పు ఎంత ఉంది ఎంత వెళ్ళినా తరగదు అది పడమర ఎంత ఉంది ఎంత వెళ్ళినా తరగదు ఇది దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు తూర్పు దిక్కు మొదలుకొని పడమటి దిక్కు వరకు భూనివాసులను కమాన్ అని పిలుస్తున్నాడట రమ్మని ఆయన ఎక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు పిలుస్తున్నాడు అక్కడ మనం మనం కానీ ఉన్నామంటారు ఇటు మధ్యలో మనం తూర్పుకి పడమరకి మధ్యలో మనం కానీ ఉన్నామా మన దాని సౌత్ లేకపోతే వెస్ట్ ఎలా ఉన్నాయా లేదు ప్రేమిన మనుషులు అందరినీ పిలుస్తున్నాడు ఆయన అందరినీ పిలుస్తున్నాడట తూర్పు దిక్కు మొదలు కొన్ని పడమటి దిక్కు వరకు భూనివాసం రమ్మని అని పిలుచుచున్నాడు పరిపూర్ణ సౌందర్యము గల సియోనులో నుండి దేవుడు ప్రకాశించుచున్నాడు ఆయన ప్రకాశించుచున్నాడు ఆయన ప్రకాశాన్ని మనకు ఇవ్వడానికైనా ప్రకాశించుచున్నాడు సియోనులో నుంచి అంటున్నాడు మన దేవుడు వేం చేయుచున్నాడు రాజాదిరాజ రాజమార్తాండ మహారాజులు గారు వేం చేయిచున్నారని అనుకోండి నేను ఇది సభ అనుకోండి మీరు అందరూ ఏమైపోతారు గబ 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 వేసిపోతారు తిను ఎవరు వస్తున్నారు ఇక్కడ దేవుడు చూడండి మన దేవుడు వేం చేయుచున్నాడు ఓహో అనలేము ఇప్పుడు నేను వేం చేయుచున్నాడు అంటే కామన్ అయిపోయింది మన దేవుడు వచ్చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు వచ్చాడంటే మామూలుగా ఉండదు ఇక అని అర్థం మౌనంగా ఉన్నాడు అంటే ఆయన ముందర అగ్ని మండుచున్నది ఆయన ముందే ఉంది అగ్ని మండుచున్నది ఆయన చుట్టూ ప్రచండ వాయువు విసురుచున్నది ఏమండి అలాంటి ఓడి భూమి మీదకి ఎందుకండి రావటం పని ఉంది ఆయనకి మనుషులను చేసేసి మీ బ్రతుకు మీరు బ్రతకను విడిచిపెట్టలేదు ఆయన ఎక్కడెక్కడ మనుషులు ఉన్నారో అక్కడక్కడ వాళ్ళు అందరినీ పిలుస్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు రండి అంటున్నాడు నేను వస్తున్నాను అంటున్నాడు సిద్ధంగా ఉండండి అంటున్నాడు ఆయన ముందర అగ్ని ఆయన చుట్టూ ప్రచండ వాయువు ఉన్నాయట ఆయన తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చుటకై ఆయన తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చుటకై ఆయన ఎవరైనా న్యాయం తీర్చడానికి మనకి అనుకుంటున్నారా మనల్ని కన్నవాడు ఆయనే మనల్ని నిర్మించిన వాడు ఆయనే మనకు న్యాయం తీరుస్తాడు ఏం ఏం తీరుస్తాడండి న్యాయం తీరుస్తాడట అంటే మనకి ఏమైనా అన్యాయం జరిగిందా ఆయన వచ్చి న్యాయం తీర్చడానికి ఆయన వస్తేనే కానీ మనకు న్యాయం జరగదా ఆలోచించాలి ఆయన వస్తేనే కానీ మనకు న్యాయం జరగదు ప్రియమైన వరలరా ఎవరైతే ఆయన స్వరమిని వచ్చేసారో వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తున్నాడు ఆయన వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తున్నాడు వాళ్ళ బ్రతుకులు అన్యాయం అయిపోయి అంటున్నాడు వాళ్ళకి ధనం ఉండొచ్చు వాళ్ళకి సంపద ఉండొచ్చు వాళ్ళు భూమి మీద బాగానే ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళ బ్రతుకులు అన్యాయం అయిపోయి అంటున్నాడు ఆయన వాళ్ళకి నేను న్యాయం తీరుస్తాను అంటున్నాడు ఎలా న్యాయం తీరుస్తావు న్యాయం తీర్చడానికి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని దేవుణ్ణి అడిగితే అని అంటున్నాడు బలియర్పణ చేత దేని చేత బలియర్పణ చేత మనకు న్యాయం తీరుస్తాడు దేవుడు తీరుస్తాడు ఏ బలర్పణ చేత న్యాయం తీర్చడానికి మనం ఏ విషయంలో అన్యాయం అయిపోయాం ఏ విషయంలో అన్యాయం అయ్యాం ఎవరు అన్యాయం చేశారు అపవాది మనల్ని అన్యాయం చేసిన ప్రేమని వాళ్ళరు అసలు పాపం అనేది మనకు సంబంధించింది కాదు ఇది అప్పుడప్పుడు చూడండి మొన్న మంచి కంగారు అయిపోయారండి మన ఇండియా అంతా ఏమని ఎబోలా వచ్చేస్తుందట ఎబోలా అంటే ఏదో ఎంతమంది అనుకున్నారు కనుక రోగం అది ఎబోలా వచ్చేస్తుందని విమానాశ్రయాల్లోను అక్కడక్కడ పెద్ద సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేసేసారు అది ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి ఎక్కడది ఇది మనది కాదు ఇది విదేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇది మనకు సోకిందంటే మన వాళ్ళు అందరూ అయిపోతారనమాట కదా యుగోలాకే అంత అడవిడైపోతే మరి అపవాదుకున్న అంటు వ్యాధి మనకు అంటే చేసింది కదా ఏంటది పాపం పాపానికి జనకుడు వాడు ఎవడు 
అపవాది ఆదాం గారితో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాడు టచ్ చేశాడు ఆయన్ని పాపం ఎవరు కంటుకుంది ఇప్పుడు ఆదాం గారితో పోయిందా ఎవరి దాకా వచ్చింది మీ దాకా రాలేదేమో అందరి దాకా వచ్చిందా అందరిని టచ్ చేసింది ఇది ఏంటిది ఎవరిది మీది కాదు ఎందుకు ఉంచుకున్నారు మరి మీరు ఉంచుకోవాలనిపిస్తుంది అనమాట అపవాది అంటు వ్యాధి ఇది అందరికీ సోకేసింది ఇప్పుడు అన్యాయం అయిపోయింది మన బ్రతుకులు ప్రభు నువ్వు అన్నట్టుగానే బ్రతుకుతున్నావయ్యా కానీ ఎందుకో ఏంటి ఈ ఆశలు అంటే మాకు అర్థం కావట్లేదు అలాగేనా అవును ఇవి అపవాది ఇవి ఆశలు మీవి కాదు బైబిల్లో మాట ఉంది తెలుసు కదా మీకు మధు జోహన్ పత్రికలో నేత్రాశ శరీరాశ జీవపుటంభము ఎవరి వల్ల పుట్టలేదు తండ్రి వాళ్ళని పుట్టలేదు ఎవరికి సంబంధించినవి బాగా ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నారా మీరు నేను బాగా ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేత్రాశ శరీరాశ జీవటంభం ఇవెవరివి అపవాదివి ఎవరిలో ఉన్నవి వాడి మనలో ఉన్నాయిటండి వాడి మనలో ఉన్నాయండి అంటే మొత్తానికి వాడు ఎక్కడికి వచ్చేసిన అనమాట మనలో పెట్టాడు ఎక్కడ తీసుకొచ్చి అన్యాయం అయిపోయినట్టేనా మొన్న మధ్య ఒక చిన్న కేసు వచ్చిందండి ఏమి లేదు పొమ్మ ఒకరికి రక్తం అర్జెంట్ అయింది ఎవరో మనలాంటి పుణ్యాత్ములు రక్తం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు తీరా తర్వాత చెక్ చెకప్ చేస్తే ఆ రక్తం తీసుకున్న ఆయనకి ఏడ్స్ ఉందట వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయి నాకు ఇంతకు ముందు లేదు ఈ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి వచ్చింది అంటున్నాడు ఇందుకు ఏం జరిగిందో పరీక్షిస్తే రక్తం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు కదా మళ్ళా చూడు ఒకడు ఆడుకు ఉంది అది ఆడుకు ఉంటే ఎవరికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది ఆడు మేలు చేశాడా కీడు చేశాడా ఈ రక్తం ఇవ్వకపోతే ఇంకొకడు ఇద్దుడు లేకపోతే కొన్నాళ్ళు బ్రతికి చద్దుడు ఇది వచ్చిన తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు అదనమాట అప్పు వచ్చేసింది మన అందరికీ మేలు అందరికీ ఇచ్చింది ఏంటి ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మనకు మందు తాగాలని ఉన్నా తప్పు చేయాలని ఉన్నా ఏం చేయాలని కోరికలు అవడమి వాడివి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే చుట్ట తొలగించిన ఏం కావాల్సిన ఏం తాగిన ఏమనాలంటే సీస్ అని మీరు కొట్టుకుంటారు కొట్టుకోకండి అపవద్ది అది అంటే వాడికి సీస్ చూసావా నీ పని నేను చేస్తున్నావు మనందరం బానిసలు అండి అడిగి పాపం చేసే వాళ్ళందరూ ఎవరికి బానిసలు పాపానికి బానిసలు పాపం ఎవరిది అదనమాట వాడి చిత్తం మన ఎందుకు నెరవేరుచున్నచున్నదన్నమాట ఇప్పుడు అపవాదికి బానిసలు అలా ఏమనుకుంటున్నారు మీరు వాడి ఇష్టం మనం నెరవేరుస్తున్నాం తెలుసా చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు మనల్ని ఎవడన్నా గట్టిగా కొట్టేస్తున్నాడు అనుకోండి వాడికి ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేస్తాం ఒక చిన్న జోక్ చెప్తాను మీకు మాకు ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఒక ఎనిమిది ఉండేవాడు నాకు ఆడి పేరు వెంకటేశ్వర్లు నా కర్మ కలిపి రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉండిపోయాడు నా కోసం ఆడు నాలుగో తరగతిలో నేను రెండులో కూడా నాలుగులో ఉన్నాడు నేను మూడులో కూడా నాలుగులో ఉన్నాను నేను నాలుగులోకి వచ్చేసరికి నాలుగులోకి వచ్చాడు ఆడు ఎక్కడికి రాలేదు అక్కడే ఉన్నాడు నేనే వెళ్ళాను మా తాతయ్య గారు పొగా వ్యాపారం చేసేవారండి వీడు అప్పుడికే చుట్టూ కలుస్తాడు వీడు నాకు తెలియదు ఆ విషయం ఆ తర్వాత మెల్లగా ఒకరోజు ఒక పొలం తీసుకెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ కదా మరి అరటి సురుగుతో చుట్ట చుట్టాడు బలే చుడుతున్నాడు కదా అనుకున్నాను అగ్గిపెట్టి తీసాడు బయటికి వెలిగించాడు ఇలా పీలుస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నాకేం తెలుసు అయితే నోట్లో పెట్టుకున్నాడు కెమెరా సెల్ ఫోన్ లేవు కాబట్టి సరిపోయింది కానీ ఫోటోస్ ఇద్దరు కూడా ఉన్నాడు అప్పుడు అప్పుడు చూడండి నువ్వు చుట్టు కాల్చావు నువ్వు చుట్టు కాల్చావు అంటే నువ్వు కాల్చింది అదే కదరా నేను కాల్చాను నువ్వు కాల్చావు నువ్వు కాల్చావు మా నాన్నగారు మరీ స్ట్రిక్ట్ చెప్పడమే చాలు అది చేశాడా లేదా అని చూడటం ఇంకా వాయించేయటమే ఇప్పుడు చూడండి అడు నన్ను వాడుకున్నాడు మీ నాన్న చెప్పమంటావా చెప్పమంటావా చెప్పొద్దురా ఏం చేయమంటారా నాకు పొగా కావాలి అని ఇవ్వడాడు మా తాతగారు మా ఇంట్లో మంచం కింద దాచిపోయి పత్రాల్లో వెంటనే దొంగతనం చెయ్యి పెట్టడం ఏదో తగలటం లాగేయటం పట్టుకెళ్ళాడికి ఇచ్చేయటం అది అయిపోయే వరకు నా జోరుకు వచ్చేవాడు కదండి వాడు మళ్ళా మొదలెట్టేవాడు ఏంటి అప్పుడు కాల్చిన అంటే సురువు చుట్టకే పెద్ద కేసు అది మా బాస్ అలాంటి వాడు మరి మా నాన్నగారు ఇక అసలు ఆలోచించడు ఎంత అనుకుంట ఏమండి నేను ఐదులోకి వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా అంటే సంవత్సరం పాటు టార్చరే నేను ఐదులోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేస్టర్ అని తిట్టి మానేసేటాడు ఆ మానేసేవాడు ముందు మానేసిన వదిలిపోయిన కదా అనుకున్నాను అప్పుడు నేను ఇలా ఉంటుంది అనమాట వాడి కాల్చాలని ఉంది నన్ను ఇరికించేటాడు చూసారా ఇప్పుడు మనం మద్యం తాగుతున్నా ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నా మంది కాదది మన బాడీకి సెట్ అవుతుంది తెలుసా మీకు మన ఆత్మకు సెట్ అవుతుంది ఎవరిది అది అది మనలో పెట్టాడు 
మనలో పెట్టి వాడి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకుంటూ ఉంటాడు నా చిన్నప్పుడు ఒక సినిమా చూసానండి దాంట్లో హీరో చచ్చిపోతాడు ఆడికి చాలా కోరికలు ఉంటాయి ఆడిని చంపాలి ఈయన చంపాలి ఈయన చంపాలి ఎవరిని చంపకుండా ఈడి చచ్చిపోతాడు వాళ్ళ చేతుల్లో ఆడు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళడం ఇంకా గిరగర తిరుగుతుంటాడు ఎవడు దొరుకుతాడా అని ఆడు లాంటి వాడు అమాయకుడు ఇంకోటి దొరుకుతాడు దాంట్లో దొరికిపోయిన తర్వాత అందరిని చంపుతాడు వీడికి ఆడికి సంబంధం లేదు అనేసరి చంపేస్తుంటాడు ఏదో లోపల ఉన్న వాడికి పగ ఉంది వీడికి ఏం లేదు అది అలా తీసేలండి అబద్ధమే కానీ ఇప్పుడు మాత్రం నిజంగానే జరుగుతుంది వాడు మనలో ఉంటున్నాడు వాడి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నాడు వాడి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నాడు చూసారా ఈ ఆశలన్నీ వాడివి మనవి కావు అంటే పాపం మనం లేతుందే ఇది వాడిది మనది కాదు మనకి ఇప్పుడు అన్యాయం జరిగిందంటారా న్యాయం జరిగిందంటారా అన్యాయం జరిగింది ఎందుకు జరిగింది పక్కడి కరెంటు బిల్లు మనం కడితే మనకి ఎలా ఉంటుంది నాకు ఎత్తున్నారేంటండి అని గొడవకి వెళ్ళిపోతాం మనం మనం గొడవకి వెళ్ళలేదు చూసారా నీకు తాగాలి ఉంది కాబట్టి నేను తాగుతాను నీకు ఏం చేయాలంటే చేస్తాను నేను వాడు కనపట్టలేదు మనకి వాడు జరిగిస్తున్నాడు మన ద్వారా కార్యం ఈ అన్యాయాన్ని గుర్తించిన ఏకైక శక్తి దేవుడు మన బ్రతుకులు అన్యాయం అయిపోతుంటే చూసి ఆయన ఎంటర్ అయిపోతున్నాడు ఇప్పుడు అది అక్కడ రాయబడింది దేవుడు వేం చేయిచున్నాడు హడలెత్తిపోవాలి ఇప్పుడు అప్పవాది ఎందుకు నేను నా పిల్లల్ని నేను పుట్టిస్తే వాళ్ళ బ్రతుకులు అన్యాయం అయిపోతున్నాడు నేను చూస్తుండలేను అంటాం మనం కూడా అంతే కదా వెంటనే వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఎలా న్యాయం ఈ అంటువ్యాధి మన నుంచి పోగొట్టడానికి బల్ అర్పణ అన్నాడు అక్కడ అంటే బలి అర్పిస్తే మన నుంచి పాపం పోతుంది అక్కడ ఇచ్చాడు బలి ఇచ్చాడు ఎవరు ఇచ్చాడు అదనమాట దేవుడు మనల్ని కాపాడుతున్న విధానం ఈ పాపం నుంచి బల్యర్పణ చేత నాతో నిబంధన చేసుకుని నా భక్తులను నా యొద్దకు సమకూర్చుడని చూసారు ఎవరిని బల్యర్పణ చేత అదనమాట అందరికీ లేదు అవకాశం మరల బల్యర్పణ చేత నాతో నిబంధన చేసుకున్న నా భక్తులను నా యొక్కకు సమకూర్చుడని మీని ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచున్నాడు దేవుడు తానే న్యాయకర్తి అయి ఉన్నాడు ఆకాశము ఆయన నీతిని తెలియజేయుచున్నది నా జనులారా నేను మాట్లాడబోచున్నాను ఆలకించడి ఇస్రయేలు ఆలకింపము నేను దేవుడను మళ్ళీ చెప్పండి నేను దేవుడను నీ దేవుడను నేను చూ ఆ మాట చూసారు ఎలా ఉందో నేనయ్య దేవుణ్ణి నేననయ్య నీ దేవుణ్ణి వండర్ఫుల్ అండి మన దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట నేను నీ మీద సాక్ష్యం పలికేదని అంటున్నాడు ప్రేమిన వల్లరా దేవుడు మనల్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఎలా అని మీరు అంటే కనుక ఎలా ఇక్కడ పదం రాసింది ఎలా 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 మనల్ని కాపాడుతున్నాడు బల్యర్పణ చేత అన్నాడు కదా ఈ బల్యర్పణే నేను అంటాను సువార్త ఈ బల్యర్పణ ఏంటండి బల్యర్పణ సువార్త ఏంటండి అసలు అంటారేమో అదే రాయబడింది బైబిల్లో చూడండి కురిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయ మొదటి నుంచి మనం చూస్తుంటే మీకు తెలిసిన విషయమే కదా యేసుక్రీస్తు వారు లేఖనముల ప్రకారము మరణించి సమాధి చేయబడి లేఖనముల ప్రకారం తిరిగి లేచాడు చూసారా అదేంటది సువార్త మళ్ళీ చెప్పండి అదేంటది సువార్త బల్యర్పణే బల్యర్పణ గూర్చిన మాటే సువార్త అందరు చెప్పండి బల్యర్పణ గూర్చిన మాటే ఇంతకీ ఎవరి బల్యర్పణ అది ఇది సువార్త ఈ సువార్త ప్రకటింపబడడం ద్వారా ఏం కలుగుతుంది మర్చిపోయి చూసారా నాకు తెలిసి అందుకే అడిగాను నీతి ఆ నీతి మన విశ్వాసాన్ని ఏం చేస్తుంది అంతకంతకు వృద్ధి చేస్తుంది అది అనమాట అండి అదే చెప్తున్నాడు సువార్త అని ఈ సువార్త ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్రకటింపబడాలి అంటున్నాడు పౌల్ గారికి ఈ సంగతి అర్థమైపోయింది అందుకని అంటున్న మాటలు చూడండి ఒకసారి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఎందుకైనా సిగ్గుపడలేదు అన్నాడో మనకు అర్థమైపోద్ది ఇప్పుడు ఆరు ఈ మర్మం ఏదనగా అన్యజనులు సువార్త వలన క్రీస్తు చేస్తున్నందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులు ఒక శరీర మందులు సాటి అవయములు వాగ్దానంలో పాలివారునై ఉన్నారు అనునదియే అందరికీ అవకాశం ఉంది అంటున్నాడు తూర్పు నుంచి పడమరా దేవుని పిలుపందుకున్నవాడు ఎవడైనా రావచ్చు అన్యజనుడైనా పర్వాలేదు ఆయన మాట విని వస్తే చాలు వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది అంటున్నాడు ఇదే మర్మం అంటున్నాడు దేవుడు కార్యకారి ఎగు తన శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన చూడండి 
కార్యకార్యకు తన శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరము చొప్పున నీ నా సువార్తకు పరిచారుకుండైతే ఈ జాగు నాకు సామాన్యంగా రాలేదంటున్నాడు ఎవరు పౌలు గారు నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటున్నాడు చాలా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినా నాకు అంటున్నాడు ఆయన మనకి ఏమి రాకపోయినా సరే వచ్చేసింది కదా అందుకే లోకమైపోయింది బైబుల్లో సువార్తను ప్రకటించిన భక్తుల జీవితాలు చూస్తారు రిస్క్ చేశారు మనం ఏం రిస్క్ చేస్తాం మనకి ఈజీ అయిపోయింది అందరూ సువార్త ప్రకటన చేస్తున్నారు అందరూ ప్రకటన చేస్తున్నారా అందరికీ తెలిసిపోయింది ఆ మర్మం చూసారా చీప్ అయిపోయింది ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు సువార్త అంటే మనిషిని రక్షించే శక్తి కలిగిన వార్త ఇది ఈరోజు విలువ లేకుండా పోయింది పౌలు అంటున్నాడు నేను దానికి పరిచారకుని పరిచారకు అంటే పనోడు దేనికి పనోడు నువ్వు సువార్త ప్రకటించడానికి పనోడు నేను అంటున్నాడు ఆయన మనం సువార్త ప్రకటించేవాడిని బోధకుడు అంటారు నాతో పాటు కదా కానీ ఆయన అంటున్నాడు నేను పనివాడిని అంటున్నాడు సువార్త ప్రకటనకి చాలా అద్భుతమైన మాట కదా మరో మాట చూద్దాం కొలశీలకు రాసిన పత్రిక ఎలా కాపాడుతున్నాడో కూడా ఇక్కడ రాయబడుతుంది ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు తన సన్నిధిని దేవుడు తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగాను నిలవబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణం వలన ఇప్పుడు మిమ్మను సమాధానపరిచను ఎలాగంటే డీల్లు దేవుడికి మనకి కుదిరింది మరణం వలన కుదిరింది ఎవరి మరణం వలన కుదిరింది దాన్నే బల్యార్పణ అన్నాడు కీర్తనలో సమాధానపరిచేటట్ట పునాది మీద కట్టబడిన వారి స్థిరముగా ఉండి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండని అంటున్నాడు మీరు విన్నట్టు ఆకాశము క్రింద ఉన్న సమస్త సృష్టికి ప్రకటింపబడినట్టు ఈ సువార్త వలన కలుగు నిరీక్షణ నుండి తొలగిపోక విశ్వాసమందు నిలిచి ఉండిన ఎడల ఇది మీకు కలుగును మనం ఏమనుకున్నాం అప్పుడే అయిపోయింది అనుకున్నాం మనం ఈయన ఏమంటున్నాడు నిలుచుంటే వస్తుంది అంటున్నాడు విడిచిపెడితే పోద్దనమాట పౌలను నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుండా అంటున్నాడు మరలా చూసారా పౌలు మహాజ్ఞాన్ అంటాం మనం ఆయన చాలా కష్టపడ్డాడని చెబుతాం క్రీస్తులా జీవించడం చెబుతాం ఈ లోకంలో అలాంటి వాడు అంటున్నాడు సువార్తకి నేను పనోడిని అంటున్నాడు మనకు అదే ఫీలింగ్ ఉందా ఈరోజు ఎందుకయ్యా దానికి పనోడు అయ్యామంటే దానివల్ల ఎవరైనా కాపాడగలను నేను అంటున్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళ అద్భుతం కదా నిజంగా చాలా అద్భుతం అయితే ఇప్పుడు పాయింట్గా వస్తాం ఇప్పటి వరకు సువార్త అది సాధించే ఆత్మరక్షణ గురించి విన్నాం మనం ఈ సువార్తకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఆపేస్తున్నారు ఆపేటంలో రెండు రెండు సంగతుల్లో సువార్త ఆగిపోద్ది ఒకటి ఆగిపోవటం అనేది రెండు రెండు సంఘటనలో జరుగుతుంది ఒకటి మన వల్ల రెండు సమాజం వల్ల క్రీస్తులు నమ్మిన మన వల్ల సువార్త ఆగిపోద్ది సమాజం వల్ల ఆగిపోద్ది వాళ్ళు తెలియక ఆపేస్తుంటారు ఇది మనకి తెలిసి ప్రకటించం తెలిసి ప్రకటిస్తున్న ఇప్పటికే పార్టీలని చర్చలని సంఘాలని ఇలా ముక్కలైపోయింది కనుక అక్కడికి వెళ్ళకండి ఇక్కడికి వెళ్ళకండి అని చెబుతారు కనుక ఇది మనుషులకు అందదు ఆగిపోతుంది చూసారా ఎంత నష్టం జరిగిపోతుందో సువార్త ఎందు నీతి ఉంది నీతి ఎందు విశ్వాసం వృద్ధి అవుతుంది విశ్వాసమే మన ఆత్మను రక్షిస్తుంది పరలోకాన్ని ఇస్తుంది అయితే ఈ సువార్తకి ఆటంకం ఏర్పడుతుంది అప్పుడు మనుషులకి అందడం లేదు అందడం లేదు అడ్డుకుంటున్నారు కదా చాలా చోట్ల సువార్తను అడ్డుకుంటున్నారు కదా సువార్త ప్రకటించే వారిని కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు బైబిల్ని తగలు పెట్టేస్తున్నారు అసలు ఏముంది దాంట్లో ఎవరు చదవడు బైబిల్ అంతా చదివేసినట్టు దాంట్లో అసలు మనుషులే చదవకూడదు తప్పులు ఉన్నట్టు అంటే చేస్తున్నారు నేను కూడా ఒకప్పుడు బైబిల్లో తప్పులు ఉన్నాయనుకుంటే చదవడం మొదలెట్టాను ఎందుకంటే మా అక్క మారిపోయింది అని బాధ వచ్చేసి నాకు చదివిన తర్వాత అర్థమైంది అక్క కంటే ఎక్కువైపోయింది నేను ఇప్పుడు అలా చదివితే తెలుస్తుంది ఏదైనా సరే చదవకుండా ఏం తెలుస్తుంది ఇలా చాలామంది అడ్డుకుని అడ్డుకోవడం వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటంటే దేవుని ప్రణాళిక తూర్పు నుంచి పడమటి వరకు ఆ ప్రజలందరినీ సువార్త ద్వారా పిలుస్తుంటే ఇంకో మాట చెబుతాను ఆయనే వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ఆ మాట మాట్లాడకుండా చేయడమే సువార్తను అడ్డుకోవటం దేవునికే వ్యతిరేకమైపోవడం అనమాట సువార్తను అడ్డుకోవడం అంటే డైరెక్ట్గా ఎవరికి ఎవరికి వ్యతిరేకమైపోతాం ఒకనొకప్పుడు సౌలు అంటే పౌలుగా మారక ముందు ఈయన అప్పటికి క్రీస్తులు నమ్మిన ఆ శిష్యులంతా సువార్తను ప్రకటిస్తుంటే వాళ్ళని హింసించేవాడు దమస్ కెళ్ళిపోయాడు తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు అంటే చూసారు ఆటంకపరుస్తున్నాడు సువార్తని సీన్లోకి ఎవరు వచ్చారు దేవుడు వచ్చేసాడు ఏసుక్రీస్తు వారు అంటే మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా రాకపోవచ్చు కానీ సువార్తను ఆపేస్తే ఎవరు వస్తారు చూసారా షార్ట్ కట్ అనమాట 